அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா தியானம் பண்ணுறது மூலமாக என்னென்ன மாதிரியான நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் இந்த பிண்டாஸ் பாய் சேனலில் தியானம் எப்படி பண்ணணும் குரு இல்லாமல் என்னென்ன மாதிரியான எளிய தியானங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது என்னென்ன அனுபவங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டேஜஸாக நீங்கள் அதை பிரித்து அந்த அனுபவங்களை நீங்கள் பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அந்த தியானம் பண்ணுறது மூலமாக என்னென்ன மாதிரியான நன்மைகள் அல்லது பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் தியானம் பண்ணுறது மூலமாக மூணு டைப்பான பெனிஃபிட் வந்து நம்ம அனுபவிக்க முடியும் ஒரு டைப் அப்படின்றது நம்முடைய மனதிற்கு ரெண்டாவது டைப் அப்படின்றது நம்முடைய உடலுக்கு மூணாவது டைப் அப்படின்றது நம்ம வாழக்கூடிய அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு தியானம் பண்றதுல கிடைக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கவலை பயம் பதட்டம் சோகம் இது எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க தியானம் பண்ண கொஞ்ச நாட்கள்லயே உங்களால அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது நன்மை என்ன அப்படின்னா தனிமை அதாவது யாராவது உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போயிருந்தாங்க ஒருத்தருடைய இறப்பு அல்லது ஒருத்தருடைய பிரிவு அது கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனக்கவலை அந்த பயம் இது வந்து உங்களால் போக்கிக்க முடியும் தியானம் பண்ணுறது மூலமாக மூணாவது விஷயம் இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் அதாவது வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் சேஃபாக நம்ம லைஃப் லீட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சில விஷயங்கள் நினச்சிருப்போம் அது பணமாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் ஸோ இவங்க நம்ம கூட இருந்தாங்க அப்படின்னா தான் நம்மளுடைய லைஃப் நல்லா போகும் இல்லைனா நம்மளுடைய லைஃப் என்ன ஆகுன்றது நம்ம தெரியாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பயம் வந்திருக்கும் அந்த பயம் வந்து தியானம் பண்றது மூலமா உங்களுக்கு போயிடும் நாலாவது விஷயம் தியானம் பண்றதுனால மனதுல தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எதுவுமே இருக்காது எந்த விஷயத்த நீங்க திங்க் பண்ணணுமோ அந்த விஷயத்த மட்டும் வச்சுட்டு தேவையில்லாத எண்ணங்களை உங்களுடைய மனதுல இருந்து வெளியேற்ற முடியும் ஐந்தாவது விஷயம் உங்களுடைய மைண்டோட போக்கஸ் அப்படின்றது வந்து அதிகமா இருக்கும் எந்த வேலையை நீங்க பண்ணாலும் அதுல முழு மனதோடு ஈடுபட்டு அதை பண்ண முடியும் ஆறாவது நன்மை ஆழ்ந்து கவனிக்கிறது இல்லைனா ஒருத்தர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அப்படியே உள்வாங்கிக்கிறது இந்த திறமை அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கவனிக்கணும்னு உட்காரும் போது நம்முடைய மைண்ட் எண்ணங்கள் மூலமாக வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அந்த இடத்துல இருப்போம் பட் நம்முடைய மைண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்காது ஸோ ஒருத்தர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படின்றது நம்முடைய மைண்டுக்கு ரீச் ஆகாது மெடிடேட் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுடைய மைண்ட் கவனிக்கக்கூடிய அல்லது உள்வாங்கக்கூடிய அந்த சக்தி அப்படின்றத வந்து உங்களால் அதிகரிச்சிக்க முடியும் ஏழாவது விஷயம் அப்படின்றது உங்களுடைய மென்டல் டயர்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நெகட்டிவாக பேசி நெகட்டிவாக பழகி இவங்க கூட இருக்காங்க அப்படின்னாலோ இல்லைனா இந்த பிண்டாஸ் பாய் சேனல் ஏற்கனவே எனர்ஜி வேம்பயர்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனோட நீங்கள் பழகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலோ உங்களுடைய மென்டல் எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து முழுவதுமாக இழந்துருவீங்க மெடிடேட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த மென்டல் எனர்ஜி அப்படின்றத வந்து நீங்கள் திரும்ப உங்களுடைய நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும் உங்களுடைய மைண்ட் சளிப்பு அல்லது டயர்ட் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எட்டாவது நன்மை என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்றது வந்து நிறையவே அதிகரிக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய மைண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மெடிடேட் பண்ணுறது மூலமாக ஸோ ஒரு விஷயம் உள்ளே போயிருக்கா இல்லையா அந்த விஷயத்தில் பண்ண வேண்டியது என்ன பண்ணக்கூடாதது என்ன இந்த மாதிரியான கிளாரிட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் கிடைக்கும் மீன்ஸ் உங்களுடைய மைண்டில் உங்களால் உணர முடியும் ஸோ இதனால் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை அப்படின்றது வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒன்பதாவது நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ளஸ் உங்களுடைய மைனஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து தெரியும் நம்ம லைஃப்பில் மேக்சிமம் ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் தெரியல அப்படின்னா நம்மளை விட ஹையரான ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களை போய் நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறோம் அது ஒரு ஆஸ்ட்ராலஜராக இருக்கலாம் இல்லை மாந்திரிகம் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சைக்காலஜி டாக்டராக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் யார்ட்டையாவது போய் சஜஷன் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கும் <laughs> மெடிடேட் பண்ணுறது மூலமாக பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய ரியல் லைஃப்பில் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க உங்கள் மேலே ஒரு தனி மரியாதை இல்லைனா ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே கொண்டு வந்துடுவாங்க நீங்கள் மெடிடேட் பண்ணுறீங்க பண்ணல அப்படின்றது தெரியாட்டியும் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸே அதை காமிச்சு கொடுக்கும் நீங்கள் ஒரு சாதாரண பர்சனை விட கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் இருக்கீங்க அப்படின்றது இது ஒரு விதமான ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தும் உங்கள் சுற்றி இருக்கிறவங்க கிட்ட நிறைய பேர் உங்கள் கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகி வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுடைய ஆளுமை திறன் அப்படின்றது
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் உடலில் பிளட் ரிலேட்டடான டிசீஸ் அப்புறம் உள் உறுப்புகளில் ஏதாவது நோய்கள் இருந்தது அப்படின்னா அது ஹீலிங் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து உண்டு உங்களுடைய இதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் இல்லை நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்கள் இல்லை சுவாசம் சம்பந்தமான நோய்கள் நார்மல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து இந்த தியானம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இந்த ஹேபிட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதாவது தொடர்ந்து மெடிடேட் பண்ண பண்ண அந்த ஹேபிட்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையவே உண்டு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து அதிகமாக இருக்கும் நீங்க எல்லா விதமான எனர்ஜிஸ் இந்த யூனிவர்ஸ்ல என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க உங்களோட ஹையர் கான்சியஸா இருக்கக்கூடிய சவுல உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் உங்களுடைய லைஃப் அப்படின்றது ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட்டை நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் தியானம் பண்றது மூலமா நம்முடைய மனதிற்கு வயதாகக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து குறிச்சுக்கலாம் வயதாகுது அப்படின்னா சில விஷயங்களை சளிப்பு ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி உடல் வயதாகக்கூடிய அந்த தன்மையும் நம்மளால குறைச்சிக்க முடியும் தியானம் பண்றது மூலமா இதெல்லாம் சில இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் தியானம் பண்றது மூலமா நம்முடைய லைஃப்க்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நான் சொல்லும் உங்களுக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பட் உங்களுடைய ரியல் டைம் அனுபவத்தில் நீங்கள் தியானம் பண்ணி அதை அனுபவிக்கும் போது வரக்கூடிய ஹாப்பினஸ் அப்படின்றது இப்போ இதை நீங்கள் கேட்கும் போது இருக்கக்கூடிய ஹாப்பினஸை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவலை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இன்ஃபர்மேஷனாக வாங்கிக்காம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஃபீல் பண்ணும் போது மட்டும்தான் அதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்றது வந்து தெரியும் இந்த வீடியோ பதிவு என்னுடைய பிண்டாஸ் பாய் சேனலில் பிளேலிஸ்டில் போனீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எனர்ஜின்னு சொல்லி செட் ஆஃப் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னா